ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഞാൻ റുഫൈഹയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്വഹാബിയെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഒരിക്കൽ നബി തിരുമേനിയും സ്വഹാബിമാരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സദസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു സ്വഹാബി കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും വേഷവുമൊക്കെ കണ്ട് നബി തിരുമേനിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് സ്വഹാബിമാർക്കും കരച്ചിൽ വന്നു അവരുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് വളരെയധികം ആർഭാടപൂർവം വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ന് കീറി പറഞ്ഞ പരുക്കനുമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മറ്റ് സ്വഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുൻപും ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരെയധികം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു സ്വഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടും അവൻ്റെ റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആരായിരുന്നു ഈ സ്വഹാബി മിസ് അബിബിൻ ഉമൈർ ആയിരുന്നു കുറേശികളിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ മികച്ച് നിന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും ഏറ്റവും പരിമളമുള്ള വ്യക്തി എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മിസ് അബിബിൻ ഉമൈർ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ് മിസ്രാബിബിൻ ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ മക്കയിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പ്രബോധനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ആ സമയത്ത് മിസ്രാബിബിൻ ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ ചർച്ചകളിൽ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കാര്യം കേൾക്കണം എന്ന് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മിസ്രാ ബിബിൻ ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സഫാ കുന്നിന്മേൽ അർക്കമുബിന് അർക്കമിൻ്റെ വസതിയിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ സാരോപദേശങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം താല്പര്യപൂർവ്വം മിസ്രാ ബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തൻ്റെ സ്വഹാബിമാർക്ക് ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള സാരോപദേശങ്ങൾ കേട്ട മിസ്രാബിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വശ്യശക്തി വന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തൻ്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ഹുനാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ മക്കയിൽ അക്കാലത്ത് ഒരു രഹസ്യവും രഹസ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയില്ല ചുറ്റും ഏഷ്യണിക്കാരും ചാരന്മാരുമൊക്കെയായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ സഫാ കുന്നിന്മേൽ അർക്കമിൻ്റെ വസതിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്ന മിസ്രാബിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ഉസ്മാൻ ബിൻ ത്വൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കാണുകയും അങ്ങനെ അത് മാതാവിന് വിവരമറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മിസ്രാബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ തൻ്റെ മാതാവ് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി എന്നിട്ടും മിസ്രാബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു തളരുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിക്കുവാൻ പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മിസ്രാബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും ഈമാനിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡംബരപൂർവമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും വയർക്കാലിയാകുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം കല്ലുപോലെ ഉറച്ചതും അതുപോലെ തൻ്റെ ഹൃദയം വെള്ളം പോലെ അതിലോലവുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഗുണപാഠങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായും ഒരു അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ അബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പരിശോധിക്കുവാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള